ഇന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് എറിത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ് എറിത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ് ഈ കണ്ടീഷനെ തന്നെ ഇത് എറിത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് നിയോ നെറ്റോറം നിയോ നാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ബോൺ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് നിയോനാറ്റിലും വരാം സോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഒരു ഹീമോളിറ്റിക് അനീമിയ കണ്ടീഷനാണ് എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ് ഹീമോളിറ്റിക് അനീമിയ കണ്ടീഷൻ അതായത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു മദർ ആൻഡ് ഫീറ്റസിലേക്ക് പോകുകയാണ് മദർ ആറച്ച് നെഗറ്റീവ് ഫീറ്റസ് ആറച്ച് പോസിറ്റീവ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇത് ഫീറ്റസിൻ്റെ ഒരു എറിത്രോസൈറ്റ് ഈ എറിത്രോസൈറ്റിൽ ആർ എച്ച് ആൻറ്റിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എച്ച് ഡി ആൻറ്റിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ആൻറ്റിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എച്ച് ആൻറ്റിജൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ബെർ പ്രഗ്നൻസിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ സപ്പോസ് ഇത് പ്ലാസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഡെലിവറി ടൈമിന് ഈ ഫീറ്റസിൻ്റെ ബ്ലഡും മദറിൻ്റെ ബ്ലഡും കൂടി മിക്സ്ഡ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡി ആൻറ്റിജൻ ഉള്ള ആർ ബി സി ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സെൻസിറ്റൈസേഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് വേറെയും അബോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാമ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ഈ പ്ലാസിൻ്റെ ആക്കി കുറച്ച് ബ്രേക്ക് വരാം അപ്പോഴും ഈ ആർ ബി സി ഇങ്ങോട്ട് വരാം ആർ ബി സി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഈ ഡി ആൻറ്റിജന് എഗൻസ്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻറ്റി ബോഡി ആൻറ്റി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റി ബോഡി ഈ മദറിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഉണ്ടാക്കുക മദറിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റമാണ് അതിന് അത് ട്രിഗർ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആൻറ്റി ഡി ആൻറ്റി ഡി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന എല്ലാ റെഡ് ബ്ലഡ് സെല്ലിനെയും അഗ്ലൂട്ടിനേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഫാഗോസ് മാക്രോഫേജിൻ്റെ 
ഹെൽപ്പോടുകൂടി അത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും അപ്പോഴേക്കും ഡെലിവറി ഓൾറെഡി നടന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഉണ്ടായ ആൻറ്റിബോഡിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇതിനെ ഇവിടെ വന്ന് ആക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോഴേക്കും ഡെലിവറി നടന്നു കഴിഞ്ഞു സോ ദ ഫസ്റ്റ് ബേബി ഈസ് സേഫ് പക്ഷേ ഇവിടെ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ബി സെല്ലിൻ്റെ മെമ്മറി സെല്ലും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് അറ്റാക്ക് ഇതേപോലെ ഉണ്ടായാൽ അതിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി മെമ്മറി സെല്ലും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ മെമ്മറി സെല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടും പോലെ ഇട്ട് കാരണം ഒരു സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് വീഡിയോസ് കാണാൻ ശ്രമിക്കണം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം അങ്ങനെ നമ്പർ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കോർണറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് വീഡിയോ കാണണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വൺ എം എം മീൻസ് മലയാളം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും സെയിം സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വൺ എം ടു എം ത്രീ എം അങ്ങനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടും എനിവേ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ആൻറ്റി ഇഡി ആൻറ്റി ഇഡി ഉണ്ടാവുകയും ഇതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും ഈ വന്ന് കയറിയവനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി സെൽസ് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും അവർ ആൾറെഡി ഈ വന്ന് കയറിയവൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചൈൽഡിലേക്ക് പോവാം ഈ സെക്കൻഡ് ചൈൽഡും ഒറിജിനലി ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവൂ ഫീറ്റസ് ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ബേബിയും സെക്കൻഡ് ബേബിയും ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുകയും മദർ ആർ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈമിന് ഇതിലെല്ലാം ഡി ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ടൈമിന് ഈ പ്ലാസൻ്റായിൽ കൂടി സെക്കൻഡ് കേസ് സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസിയാണ് ഈ പ്ലാസൻ്റായിൽ കൂടി ഒരു ഫ്യൂ എറിത്രോസൈസ് കുറച്ച് എറിത്രോസൈസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആർ ബി സികൾ ഇതുവഴി ഇങ്ങോട്ട് നുഴഞ്ഞു കയറും ഇത് നുഴഞ്ഞു കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആൾറെഡി മെമ്മറി സെൽ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മെമ്മറി സെൽസ് ഇവൻ വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇവൻ്റെ ഫോട്ടോ ആൾറെഡി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മെമ്മറി സെൽ ഈ മെമ്മറി സെല്ലുകൾ ഉടനെ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും മില്യൺസ് ആൻറ്റിബോഡികൾ ഈ മെമ്മറി സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കും കാരണം സെക്കൻഡ് ടൈം അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായാൽ ഇവനെ ഈ ഡി എ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾറെഡി മെമ്മറിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഒരു സെറ്റ് സെല്ലുകൾ അങ്ങനെയാണ് മെമ്മറി സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മെമ്മറി സെല്ല് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മില്യൺസ് ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡി എ ഉണ്ടാക്കും ഈ ആൻറ്റിബോഡി എഗൻസ്റ്റ് ദിസ് ഡി ആണ് എന്നിട്ട് ഈ ആൻറ്റി ഡി തിരിച്ച് ഇതുവഴി അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെയുള്ള മറ്റ് ആർ ബി സികളെ ആക്രമിക്കും ഈ രണ്ടാമതുണ്ടാകുന്ന ഈ ആൻറ്റിബോഡിക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിടക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം അത് അത് ആൻറ്റിബോഡി ജി 
ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അത് വളരെ ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പോയി ഈ ഫീറ്റസിൻ്റെ ബ്ലഡിലുള്ള ആർ ബി സികളെ ആക്രമിച്ച് മാക്രോസൈറ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി ഇതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോർമൽ കേസിൽ ഒരു ആർ ബി സി ഒരു ഹെൽത്തി ആർ ബി സി വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് വരെ ബ്ലഡിൽ കിടന്ന് കറങ്ങും അതിൻ്റെ ആയുസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിബോഡി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇതിനെ ആക്രമിച്ച് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറെല്ലാം പൊളിച്ച് ഹിമോഗ്ലോബിനൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി അത് മാക്രോഫേജിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമൊന്നും ഇത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല ഇതൊരു എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ഡേയ്സ് വരെ ഇത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും അവനെ കൊല്ലും ഈ ആൻറ്റിബോഡി മാക്രോഫേജിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി അവൻ്റെ കഥ കഴിക്കും എത്രമാത്രം ആർ ബി സി മരിക്കുന്നു അത്രയും പുതിയ ആർ ബി സി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതാണല്ലോ ഒരു റൂള് അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ബോൺമാരോയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രൊഡക്ഷൻ വീണ്ടും കൂട്ടും കാരണം കുറേ എണ്ണം ചത്തു അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ലിവർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ലിവർ ഇത് സ്പ്ലീൻ ഇത് ബോൺ വിത്ത് ബോൺ മാരോ സാധാരണ ബോൺ മാരോയിലാണല്ലോ ഈ സെല്ലെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കണ്ടമാനം ആർ ബി സി പുതിയതായിട്ടുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബോൺ മാരോ മാത്രം പോരാ ഈ ഫീറ്റസിനും ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫീറ്റസിന് അതിൻ്റെ ലിവറിലും സ്പ്ലീനിലും ഈ ആർ ബി സി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു പ്രധാന പോയിൻ്റാണ് എപ്പോഴും ഫീറ്റസിന് ബോണിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ആർ ബി സി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ലിവറിൽ നിന്നും സ്പ്ലീനിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഇത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു എമർജൻസി കേസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ ആർ ബി സിയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതിന് ബോൺ മാരോയെ കൊണ്ട് മാത്രം പറ്റില്ല അപ്പോൾ ബോൺ മാ ബോമാരോ ലിവറിനോടും സ്പ്ലീനിലോ സ്പ്ലീ സ്പ്ലീനിനോടും ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കും നിങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം മാക്സിമം ആർ ബി സി നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇത് മൂന്ന് സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഒരു ഫീറ്റസിനെ സംബന്ധിച്ച് ആർ ബി സി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വേറെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിവറും സ്പ്ലീനും ബോൺമാരോവും എല്ലാം ഒരു ഫീറ്റസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേജിലാണ് അതെല്ലാം ഫുള്ളി ഗ്രോൺ അല്ല എല്ലാം ശരിക്കും വളർന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയും ഇതിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ലിവറും സ്പ്ലീനും ബോൺമാരോയും ചെയ്യുന്ന അതേ സ്പീഡിന് ആർ ബി സിയെ ഈ ഫീറ്റസിൻ്റെ ഈ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഈ മൂന്ന് സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും 
ശരിക്കും മച്ചുവേഡ് സെല്ലിന് പകരം ഇമ്മച്ചുവേഡ് സെല്ലുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ബ്ലഡിലേക്ക് വിടും ഇവിടുന്ന് ഇമ്മച്ചുവേഡ് സെല്ലുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്തുവാ ബ്ലാസ്റ്റ് മീൻസ് ഇമ്മച്ചുവർ അതായത് മച്ചുരിറ്റി വരാത്ത സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മച്ചുവേഡ് സെൽ അതിന് അതിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് കണ്ടൻസ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല അതായത് പല സ്റ്റേജുകൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഒരു സെല്ല് ഒരു ഒരു എറിത്രോസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർ ബി സി പേക്ക് വരുന്നത് പല പല സ്റ്റേജുകളിൽ അപ്പോൾ ഇത് സെല്ലിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ അവിടെ നിന്ന് ലിവറും സ്പ്ലീനും ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ് ഈ ബ്ലാസ്റ്റുകളെ ഈ ബ്ലാസ്റ്റ് ഒരു യൂസ്ലെസ് സാധനമാണ് ഒരു ഉപയോഗമില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഇനി നമ്മൾ ആ ഒറിജിനൽ വേർഡിലേക്ക് വരികയാണ് എറിത്രോ എറിത്രോ അതൊരു വേർഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് വേറൊരു വേർഡ് ഓസിസ് വേറൊരു വേർഡ് ഫീറ്റാലിസ് വേറൊരു വേർഡ് എറിത്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മച്ചുവേഡ് ബഡ്ഡിങ് ഓർ ഗ്രോയിങ് യൂസ്ലെസ് സെൽസ് ഓസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ഫീറ്റാലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീറ്റസ് ഇങ്ങനെ നാല് വേർഡ് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ടേം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എറിത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ് ഓസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അബ്നോർമൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഡിസീസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ഒരു അൺവാണ്ടഡ് കണ്ടീഷൻ ഒന്നുകിൽ അത് അബ്നോർമൽ നമ്പർ ആകാം നമ്പർ വളരെ കൂടിയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കൂടിയിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ സഫിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു വേഡിൻ്റെ അവസാനം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് സഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള സഫിക്സ് ആണ് ഐ എ ഒരു വേർഡിൻ്റെ അവസാനം ഐ എ എന്ന് വന്നാലും ഒരു അബ്നോർമൽ സിറ്റുവേഷനാണ് അബ്നോർമൽ കമൽ കണ്ടീഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തലോജിക്കൽ കണ്ടീഷനാണ് അതേപോലെ വേറെ ഒരെണ്ണം ഇയാസിസ് ഈ മൂന്ന് വേർഡും ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക ഇത് ഫ്യൂച്ചറിലും ഈ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ വരുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സഫിക്സുകളാണ് അതായത് ഒരു വേർഡിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് സഫിക്സ് ഓസിസ് വരാം ഇയാ എന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആസിസ് എന്ന് വരാം വേറെയും ചില സഫിക്സുകളുണ്ട് അത് പിന്നീട് പറയും അപ്പം ഇതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഫീറ്റസിൽ യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാസ്റ്റുകൾ കൂടുതൽ വന്ന് ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിന് ഓക്സിജൻ ഒന്നും കാരി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻലി ഓക്സിജൻ ഡിഫിഷ്യൻസി വരുന്നത് അതിന് ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ടേമാണ് അനീമിയ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേമിൻ്റെ മീനിങ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക എർത്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഡ്ഡിങ് ഇമ്മച്ചുവർ യൂസ്ലെസ് സെൽ ഓസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അബൻഡൻസ് നമ്പർ കൂടാം ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടാം അതിനെയൊക്കെയാണ് ഓസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റുവേഷൻ ഫീറ്റാലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീറ്റസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേർഡിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വേർഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് 
എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ് അതല്ലെങ്കിൽ എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് നിയോനറ്റോറം നിയോനാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂ ബോൺ കുട്ടിയാണ് ന്യൂനാറ്റ് ന്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂ നാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി ന്യൂനറ്റാറം അത് ലാറ്റിനിൽ വന്നപ്പോൾ നിയോനറ്റോറം ആയതാണ് ഇത്രയാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു